निवेदन कर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइट लिमिटेड नमस्कार आरोही निज़े सकल के स्वागत और अपन संगे रही है तनुश्री आरोही सेलेपटक्स नहीं और आरोही सेलेपटक्स मानी अपना तो जान ही अपन प्रिय चेना मुखगुलो के सामने नहीं आसा एवं आरोही सेलेपटक्स सबा मिले जस्ट जमी आड्डा देव तई आज हमारे स्टूडियो तो उपस्थित रहे टलीवुड भीषण मिष्टि टैलेंटेड एवं सवार भीषण प्रियजी चलो सरसि तर संगे आलाप करा जा प्रथम संगे रही देवलिनादी देवलिनादी पशे रथागत दा अर्थात देवदी एवं तथागत दा जुटी तथागत दा आरोही निज़े तुम्हें अनेक स्वागत थैंक यू प्रथम जिज्ञेस कर आस्ते आस्ते भलोर दिखे एक्चुअलि क्यों ना हमारे एक खूब श्वास रुद्धकारी सीचुएशन मध्य छम दम बंद कर एक परेश आस्ते आस्ते जानलागुलो खुल से दरजागुलो खुल से बेटार हो देवदी लकडाउन एत दिन भीषण एक तथागतता एकदम भीषण एक नियम नीति मैं कठोर भाव एक घरे बस जैगा चलती एन एक मानुष स्वाभाविक हो शूटिंग क्या शुरू हो तो सब मिलिए प्रथम थे एख पर् कतटा कम आतटा परिवर्तन एस मन हो लकडाउन और एखे मध्य परिवर्तन हे जेल थे बैरिए जेले अटका छम एके बारे घरे बंदी हुई तो काटिए लकडाउन अलमोस्ट तई बजार टजार कर बद दिए तो क्चकर्म शुरू हो तुम्हारे बस आज के गल्प कर डिफारेंस कंतु बाकी जे नियमकानून बाकी जो प्रिकसन्स बाकी सब किस सेगल एक ही रकम आज मैं सानिटाइजेशन बाकी जा प्रिकसन्स मास्क सेगल मैं ये आरोप जीवन जापन शुरू होू होना कर तो जीवन थेमे जाए मैं करोा छाड़ाओ जीवन थेमे जाए तो क्ज करते क्योंकि क्ज करते मान करोार प्रिकसन्सगुल सब भूले जाब नए मैं से एक ही रकम चलते तरह संगे क्या चलते हमारे मन से खूब हेल्दी मैं से ही भाव क्यों करा जाए प्राणी ढुके जंगले प्राणी सुस्थास प्राणी मर प्राणी दूषण बाढ़ गल शहर ध्वस हो कारण मानुष आधिकारे फिर एबंधा घटना चक्र मानुष चाहब अधिकार थकते क्योंकि मेजरिटी तरा शुद्ध यह मुहूर्ते परेशर क्षति ही सब बड़ा लकडाउन जो शिखे से चिड़ियाखाना जंत्रणा चिड़ियाखाना मैं जिस बाबा मारा बाच्चा चिड़ियाखाना देखते नहीं जान जीव जंतु आशा कर रियलाइज कर चिड़ियाखाना कत भयंकर एक विषय से ही प्राणीगुलर जो जैसे देखते जाए समय क्योंकि चिड़ियाखाना प्राणी हो लकडाउन खूब अनेसलि स्पीकिंग सार्कस देखी मैं सार्कस देखते जाए बन्य प्राणी बध कर रेखे तक ट्रेन खिला देखो प्राणी ढाका शहर गवर्नमेंट ठीक कर शहर सर 
এবার বাংলাদেশকে এতদিন খুব নিজের মনে হতো কাছের মনে হতো একটাই কারণে কারণ সেখানে প্রত্যেকটা জিনিস সেখানে মানুষ নিঃশ্বাস নেয় বাংলায় এবং সেখানে এইরকম একটা অমানবিক সিদ্ধান্ত মানে নর্থ কোরিয়াতে যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না না খুব স্বাভাবিক মানে আমার বাড়ির সামনে বস্তি আমার বস্তির ওখানে বস্তির যে ছেলেরা থাকে তারা গাঁজা খায় মদ খায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে টয়লেট করে সেটা আমার সমস্যা হয় কিন্তু আমার এটা অধিকার নেই যে বলা যে বস্তিটাকে উচ্ছেদ করে দাও ঠিক তেমনই কুকুরদের ওটা বাড়ি তারা জন্মেছে ওখানে তুমি তাকে উচ্ছেদ করতে পারো না যেটা একটা মানে ওরা রিফিউজই নয় ওরা ওখানে জন্মেছে ওদের অধিকার আছে মানে উত্তর কোরিয়াতে যখন কি উত্তর কোরিয়ার ডিক্টেটার যখন বলছেন যে বাড়ির কুকুরকে খাবারের অভাব যখন বাড়ির কুকুরকে কেটে খেয়ে ফেলো এটা যদি জাস্টিফায়েড হয় তাহলে ঢাকা জাস্টিফায়েড আর কি সুতরাং বাংলাদেশের এগেন্সটে আমাদের সবাইকেই বলতে হবে কারণ ওরা যেটা করছে সেটা অন্যায় এবং আমরাও বাঙালি যেটা <laughs> 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 যেটার জন্য আমি দেবরীন দত্ত সেটা তখন আমি প্রথম ফিচার ফিচার ফিল্ম যেটা তোমাকে অনেকটা অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তখন তো এখনো তাই এখন যদিও তখন তো ফিচার ফিল্ম অনেক বেশি অডিয়েন্সের কাছাকাছি ছিল এখন উল্টো হয়ে গেছে এখন টেলিভিশন ঘরে ঘরে এখন টেলিভিশনে বেশি কাছাকাছি যাওয়া যায় মানুষের কিন্তু তখন ডেফিনেটলি ফিচার ফিল্মে অনেকটা ছড়িয়ে যাওয়া যেত আর কি তো সেটা ডেফিনেটলি তো ফিচার ফিল্মের প্রথম অভিজ্ঞতা তো তো সেই জন্য আমার কাছে সারা জীবনই মানুষ অমানুষ ভীষণ স্পেশাল থাকবে কেননা আমি অনেক কিছু মানুষ অমানুষ করতে গিয়ে শিখেছিলাম যেটা সম্পর্কে অভিনয় সংক্রান্ত যেটা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না আমি জানতাম অভিনয় এক রকম হয় একই রকম অভিনয় হয় সেটা হচ্ছে নন অ্যাক্টিং আমি সেটাই শিখেছি আমার বেসিক প্রথম অভিনয় শেখা আমার মায়ের কাছে আমার মা এখনও শেখান তো মা শেখাতেন মাই স্ক্রিপ্ট পড়াতেন রিহার্স করাতেন নন অ্যাক্টিং তুমি অভিনয় করছো বলে বোঝাই যাবে না এটাই জানতাম কিন্তু অভিনয় দু রকমের হতে পারে এবং সেটা পারপাসলি হতে পারে সেটা আমি শিখেছিলাম আর কি যেটা আমাকে দীপক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী তো ছিলেন পরিচালক এবং হিরো আমাকে দীপক দা অভিনয় করার সময় শিখিয়েছিলেন যে দীপক দা আর চিরঞ্জিত চক্রবর্তী কিভাবে দুজন আলাদা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী একটা অভিনয় করেন যেটা উনি মানুষ অমানুষের জন্য করেন আর আমি যখন একটু ভুরু কুচ করতাম সেইটা দেখে তখন আমাকে দীপক দা বলতেন আমি দীপকের অভিনয়টাও করে দেখিয়ে দিচ্ছি যেটা দেখে তুই ভুরুটা কুচ কবি না কিন্তু ওই অভিনয়টা আমার চাই না আমার চিরঞ্জিতের অভিনয়টাই চাই তো এই জিনিসগুলো আমি শিখেছিলাম হ্যাঁ আমি যে খুব সাকসেসফুলি সেটা করতে পেরেছি তা না আমি একদমই এক্সিকিউট করতে মানুষ মানুষ সে করেছিলাম কিন্তু তারপরে যে আমি কন্টিনিউ করে যেতে পেরেছি সেটা তা নয় আমি ওই দিকটাতে একটু আনসাকসেসফুল আমি স্বীকার করছি সেটা কিন্তু আমি শিখেছিলাম তোমার আর তথাগত দার দুজনে মিলে বা দুজনের সংমিশ্রণে ঠিক কতটা কেমিস্ট্রি তৈরি হয়েছে দেবলিনের আমি এখানে একটা কথা বলি দেবলিনের কিন্তু এটা চব্বিশ তম বছর হ্যাঁ আগামী বছর দেবলিনের পঁচিশ বছর হবে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে বারো বছর এবার আমাদের মানে ওর হাফ অ্যাকচুয়ালি আমি ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছি কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি ওর ও কোনো দিন দেবলি না কখনো ভাবিন যে ফিল্মের সাথে যুক্ত হবে মূলত ডান্স ট্রুপ এবং ডান্স আমি তো কোরিওগ্রাফিটাকেই প্রফেশন হিসেবে নেব হ্যাঁ তুমি যে ভেবেছিল নিঃসন্দেহ একজন ভালো ডান্সার সেটার ব্যাপারে তো কোনো হ্যাঁ মানে ও তো আমার ট্রুপও ছিল আমি শো করতাম সুতরাং কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমার আবার ঠিকটা আবার উল্টো আমি আমার 5 6 বছর বয়স থেকে জানি যে আমি সিনেমা বানাবো এবং আমি সিনেমার সাথে যুক্ত হব মানে আমি অন্য কিছু করিনি ছোটবেলা থেকে মানে আমি অন্য কোনো প্রফেশনে ট্রাইও করিনি হয় না যে অন্য কিছু করলাম অন্য করলে চাকরির জন্য চেষ্টা মানে আমার কোনো ধারণাই ছিল না অন্য করলে কি হয় আমি জানতাম আমি সিনেমাই করবো আমি সিনেমাই করছি আমার কোনো আলাদা কিছু হয়নি আর লাল রঙের দুনিয়া হ্যাঁ দু হাজার সাল রূপক সার রূপক সার গল্প দু হাজার আট সালে যেভাবে কি হয় যে ধরো তুমি 
গোটা পৃথিবীর সিনেমার কাছে সিনেমার এক্সপোজার যদি তোমার কাছে থাকে তখন তুমি অন্য রকমভাবে ভাবো কিন্তু টালিগঞ্জের যে সিস্টেম ধরো প্রত্যেকটা জায়গায় নিজস্ব সিস্টেম আছে টালিগঞ্জের সিস্টেমের সাথে কোপ আপ করতে গিয়ে যেটা বুঝতে অনেকটা সময় লেগে গেছে এবং ফাইনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকিং দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে নিজেদের দল বানিয়ে যেখানে আমি দেবু এবং আরও ময়ূক অনিন্দির যারা মেন স্ট্রিমেও কাজ করে নিয়মিত তাদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করে ওই লোকগুলোকে সিলেক্ট করে টিম তৈরি করে তারপর ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা সমপোকা দিয়ে শুরু করা আর বিশ্বাস করে এসছি যে সিনেমার সাথে কমিউনিকেশনটার খুব বড় সম্পর্ক রয়েছে মানে আমি একটা সিনেমা বানালাম আমি কাফকার একটা আইডিয়া থেকে একটা সিনেমা বানাচ্ছি মানে সেটা একটা দুর্বোধ্য কিছু হবে চারটে লোক মাথা চুল করবে পাঁচটা লোক কিছু বুঝবে না এবং আমি নিজে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করব নিজেকে যে আমি এমন একটা কিছু বানিয়েছি কেউ কিছু বুঝতে পারিনি সেই মিডিয়ামটা আমি বিশ্বাস করিনি আমি বিশ্বাস করি আমি একটা জটিলতম বিষয়কে নেব এবং সেটাকে কতটা সহজে কমিউনিকেট করতে পারবো তো একটা ফ্ল্যাট এবং সেখানে আটকে থাকা মানুষ এবং সেই মানুষটা না বেরোতে পারা এবং ফাইনালি ওই একটাই দালালে ক্রমাগত পরিণত হওয়া যে ক্রমাগত ওই ফ্ল্যাটটাকে বিক্রি করতে চায় বিক্রি করতে চায় তো সেই আইডিয়াটা বেসিকলি হচ্ছে সুমপোকার নামটাই ওই মেটামারফো সুমপোকার ওয়ার্কিং টাইটেল ছিল মেটামারফোসেস তো মেটামারফোসিসটা খুব জটিল নাম বলে সাধারণ লোক উচ্চারণ করতে পারবে না বলে সুমপোকা নামটা রাখা হয় তো প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি আমাদের একটা কমফোর্টেবল স্ট্রাকচারের মধ্যে করার প্রয়োজন ছিল সুমপোকা যে বাড়িতে এখন দেখলে চেনা যাবে না সুমপোকা আমাদের বাড়িতে শুট হয়েছে এখন অন্যরকম রং হয়ে গেছে অন্যরকম সবকিছু কিন্তু কিন্তু শুটিংটা আমাদের বাড়িতে হয়েছে আমরা যে বাড়িতে থাকি আমরা যে বাড়িটাতে থাকি বিয়ের পর থেকে সেই বাড়িটাতেই সুপোকা শুট হয়েছে ওইটার মধ্যেই ওই চার দেওয়ালের মধ্যেই সুপোকা শুট হয়েছে ওই বাড়িটা কারণ ছিল যে আমাদের কমফোর্ট জোনটা দরকার বাড়িটা তো বাড়িটা তো ক্যারেক্টার দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ক্যারেক্টার ছিল সুপোকা তো যত কিছু ওই বাড়িটা ঘিরেই হয়েছে হ্যাঁ তো ওই বাড়িটাতে ওর বাড়ি যেখানে ও থাকে যেটা প্রত্যেকটা কোণা চেনা প্রত্যেকটা কোণার প্রত্যেকটা ইমোশন চেনা তো ওই বাড়িটাও ওকে অনেকটা প্রভোক করেছিল সুপোকা লেখার জন্য বাড়িটাকেই বেস করে লেখার জন্য যে বাড়িটাকে আমরা সাদা কাপড়ে ঢেকে দিয়ে সব কিছুকে সাদা কাপড়ে ঢেকে দিয়ে শুটটা করেছি তারপর থেকে যা যা লেখা হয়েছে সেটা মূলত জায়গা কেন্দ্রিক মানে আমরা যখন ইউনিকর্ন তিনটে দেশ জুড়ে শুটিং করেছি সেগুলো কিন্তু পুরোটাই জায়গা কেন্দ্রিক দেবলিনাকে আমরা যখন মালয়েশিয়ায় গিয়ে আন্ডার ওয়াটার শুট করেছি সমুদ্রের নিচে তখন কিন্তু সেটা ডিজার্ট ছবি আমরা দেখেছি দেবলিনা দেবলিনা পোস্ট করেছিল মানে তখন কারণ যে তোমার স্কুবা ডাইভের যে ছবিগুলো হ্যাঁ স্কুবা ডাইভ কি ওটা হ্যাঁ আমরা স্কুবা ডাইভিং তো আগেই শুরু করেছি আমরা স্কুবা ডাইভিং করতে আমরা ভালোবাসি আন্ডার ওয়াটার লাইফটা আমরা ভালোবাসি কিন্তু মালয়েশিয়াতে স্কুবা ডাইভিং হ্যাঁ মালয়েশিয়াতে আমরা যে রেজাল্টটা ডিজায়ার্ড রেজাল্ট মালয়েশিয়াতে পাইনি আমরা তার পাঁচ মাস ওয়েট করে আবার আন্দামান গিয়ে আন্দামানি গিয়ে শুরু করলাম ওটাতে যেটা আমরা আন্ডার ওয়াটার লাইফটা পেয়েছিলাম সেটা আমাদের স্যাটিসফ্যাকটরি লেভেলে ছিল না যেটা ছবিতে ব্যবহার করা যাবে তাই আবার আমরা আন্দামানে স্কুবা করি এবং আন্দামান ডেফিনেটলি এশিয়ার বেস্ট কিন্তু বাংলা সিনেমা তুমি যদি ইতিহাস দেখো যে কোনো পরিচালক সেটা তোর মজুমদার থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত অব্দি মানে যে কোনো ঘরানার পরিচালকের কথা বলছি তারা কিন্তু নেচার বেস্ট মানে নেচারের ওপর অনেকখানি ডিপেন্ড করে থাকতেন যে কোন সময়টা শুটিং হবে সেখানে ওয়েদারের কালার কি হবে এখন তো শুধুমাত্র জাস্ট ছবিটা বানানোর তাগিদে বানানো মানুষ বুঝতে পারে মানে আমরা অরিন্দম দার খেয়ালিদের সঙ্গে যখন শুট করেছিলাম অরিন্দম দার একই কথা বলেছিলেন যে এমন কিছু জিনিস আমরা বানাবো না যেটা মানুষের মাথা লোক করে দিয়েছে তাহলে কেন বানাবো বানাবো একদমই হ্যাঁ ব্যক্তিগত সিনেমা হতেই পারে বা বানিয়ে নিজে দেখব বাড়িতে বসে লোকজনকে ফোর্স করব সাধারণ মানুষের জন্য বানানো তারে যদি কিছু বুঝতে না কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য বানাতে গিয়ে তাদেরকে তাদের রুচিও তৈরি করতে হবে পাশাপাশি হ্যাঁ আর সাধারণ অসাধারণ মানুষ দর্শক বলে কিছু হয় বলে আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না জানো তো তার কারণ হচ্ছে সাধারণ অসাধারণ বলে কিছু হয় না তুমি যদি কমিউনিকেট কমিউনিকেপেবল জিনিসটাকে করতে পারো যেটা কমিউনিকেট করার মতো 
বানানোটা যদি সেটা হয় সাবজেক্টটা সাংঘাতিক অসাধারণ ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং এমন একটা সাবজেক্ট হতে পারে যেটা নিয়ে তুমি যদি বছরের পর বছর পড়াশোনা না করো সেই সাবজেক্টটা তুমি কিছু বুঝতেই পারবে না কিন্তু যে কোনোদিন স্কুলে যায়নি কোনোদিন পড়াশোনা করেনি সেও দেখে বুঝতে পারবে আমার মেকিংটা এমন হতে পারে আমার কমিউনিকেশনটা এমন হতে পারে তো সেইভাবেই তুমি একটা মানুষকে আমি কত রকম কায়দাবাজি করলাম সেইটা মানে আমি বলছি ঋষিকেশ মুখার্জি বাসু চ্যাটার্জি যে ছোট ছোট ছবিগুলো বানাতেন সে সময় তাতে ক্যামেরার কোনো প্রচুর জাগলারি ছিল না ডেফিনেটলি এখন সময়ের দাবি আমাদের পূরণ করতেই হবে আমরা সেটাকে ডেফিনেটলি বেটার জায়গায় নিয়ে যেতে পারি কিন্তু পাশাপাশি আমি কি প্রেজেন্ট করতে চাইছি সেইটার বিষয়ে স্বচ্ছতা থাকলে আমার মনে হয় সিনেমাটা সদভাবে রিপ্রেজেন্টেড হয় আর কি তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে একটা নাম ছিল হ্যাঁ তোমরা তো দেখেও তুমি অনেক ছোট তখন আমি জানি না তুমি কতটা দেখেছো তখন আমাকে স্কুলে টুলে বড় বোধ হয় তখন তোমাকে যখন থেকে আমি দেখা শুরু করেছি তখন থেকে আমার খুব একটা তোমাকে রোগা দেখিনি মানে খুব যে একটা রোগা যে একটু হালকা পুটন আমি করি একটু সখীর শেষের দিকে গিয়ে যেটা আমার সরু নামটা সাথে ম্যাচ করে না যে চেহারাটা হয় সেটা সেই সময় সে সামনা সামনি দেখা দিন তার পার্থক্য আছে টিভিতে টিভিতে একটু মোটা লাগছে তুমি টিভিতে দেখছো সামনে থেকে তারা দেখছো তাহলে আরো রোগা দেখছো সরু নামটা যারা দিয়েছিল হ্যাঁ তারা তো আমার ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু বান্ধবরাই দিয়েছিল তারা সামনে দেখতো টিভিতে যেরকম আমার মুখটা আমাকে ক্লোজ আপে কখনো বোঝা যেত না যে আমি কতটা সরু আমার এখানটা ভরা লাগতো যা লাগে বেবি ফ্যাট ছিল তখন আমি অনেক ছোট কিন্তু সরু আমি আক্ষরিক অর্থে ছিলাম কারণ আমার আমি অল বোনস ছিলাম মানে আমার আমার কোনো ওজনই ছিল না মানে সাঁত্রিশ কেজি ওজন হতে পারে একটা অ্যাডাল্ট মানুষের তুমি বলো তো সাঁত্রিশ কেজি ওজন পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হাইট আমার আমি তো ভীষণ যে ভীষণ যে হাইটের দিক থেকে খুব কম সেটাও না অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ পাঁচ ফুট চার ইঞ্চিতে সাঁত্রিশ কেজি ওজন নিয়ে আমি কাজ শুরু করেছিলাম তো আমি আই ওয়াজ অল বোনস হার্ড আর চামড়া ছিল তো মুখটা দেখে বোঝা যেত না তো সেই জন্যই আমাকে সরু বলা হতো এই কারণে মানে তোমার যদি একটু পাঁচটার দিকে দেখা এই কারণে একজন পরিচালক তোমায় বলেছিল যে তোমার অভিনয় হবে না তুমি এখন বাড়ি যাও বাড়ি গিয়ে বসে থাকো না আমাকে বলেছিল যে আমার এই চেহারা নিয়ে আমি করতে পারবো না অভিনয় আমাকে চেহারা বানাতে হবে এখন যেরকম বলা হয় যে তোমাকে অলবোন্স হতে হবে এখন একদম উল্টো হয়ে গেছে তুমি চেহারা বানিয়ে সময় না তুমি রোগা হয়ে এসো তখন আমি যে সময় কাজ শুরু করেছি তখন ডিমান্ডে ছিল একটু হেলদি হতে হবে একটু হেলদি হতে হবে হ্যাঁ তো তখন ওটা ডিমান্ড ছিল কাজে আমি একদম উল্টো সময় রোগা হয়ে এসেছি আর এখন আবার আমাকে রোগা হতে হচ্ছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে দেখো বিশ্বাস করি যে পারফরমেন্স সবকিছুকে ওভার পাওয়ার করে বেরিয়ে যেতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি যদি না আমরা এটার জন্য না আমরা রেসপন্সিবল জানো তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি না আমরা পাশে আরেকটা অপশান দিই আরেকটা ইডিওটিক রিডিকুলাস অপশান লোকজনকে দিই যেখানে পারফরমেন্সটা ম্যাটারই করছে না আর সব কিছু আছে যেটা ভীষণ গিমিকি মানে অ্যাট্রাক্ট করে দেবে লোকজনকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দেবে লোকজন ওটা নিয়ে সেই অপশানটা যেরকম উত্তম কুমার সময় ছিল না উনি যে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের অ্যাক্টিংটা করতেন এবং তখনকার ডিরেক্টররাও সেটা করাতেন অগ্রদূত বলো বা যেই বলো তুমি সবাইকেই দেখবে যে ওই অ্যাক্টিংটাই করাতেন তখন লোকজন তো গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামের লোকটা সুপার হিট একশো দিন ওই ছবিটাই চলতো তাহলে আমি কেন দুরকম অভিনয় করতেই হবে সুপারস্টারের অভিনয়কে লোকে গালি গালাজ দিত না আর কি দেবু যেটা বলতে চাইছে তখন যিনি স্টার ছিলেন তিনি অভিনেতাও ছিলেন এখন স্টারের সঙ্গে কলকাতায় এখন মুম্বাইতে ধারণাটা পাল্টে গেছে লাস্ট তিন চার বছরের পুরো সিনারিও পাল্টে গেছে 
এখন কলকাতা স্টার মানে আর অভিনেতা নয় আর অভিনেতা মানে স্টার নয় একদমই এবং এইগুলোর পাশাপাশি দেবুদি আর তথাগতদার আরও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আড্ডা দেবো এবং এমন বেশ কিছু মানে বিষয় তুলে ধরবো যেগুলো তো তারা অন্যের জন্য লড়তে গিয়ে নিজেদেরকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাদের সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো তবে একটা ছোট্ট বিরতির পর বিরতির পর ফিরছি সঙ্গে থাকুন Wanna fly? Step towards three steps. Where we are different. World class infrastructure. Experienced faculties. Hygienic atmosphere. We take all necessary precautions against COVID-19. Meet the aviation professionals and build your dream career with Three Steps Aviation. Three Steps Aviation. Happy birthday. Welcome to Sinha Group of Companies, your genie in a bottle. Career advancement opportunities in aviation and hospitality. Organic farming, the evolving science of India's healthy future. Digital marketing of the next generation. Income tax consulting and other legal services. Home furnishing and decor bringing your dream house to life. We know what you desire. So unleash your genie with Sinha Group of Companies and let the magic begin. Sinha Group of Companies dream with India. ডাকেই যাকে পাই আরোহী ফাউন্ডেশন একেবারেই তাই আট থেকে আশির জন্য এক ডাকে সাড়া দেয় আরোহী ফাউন্ডেশন দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ আরোহী ফাউন্ডেশন ছাত্রছাত্রীদের সফল ভবিষ্যতের জন্যই নিবেদিত আরোহী ফাউন্ডেশন আরোহী ফাউন্ডেশন সলিউশন ফর এভরি নিড Your Bazaar, Our Bazaar. Welcome to OneStopBazaar.com where you can get all your necessary stuff starting from souvenir to t-shirts, shoes and many more handmade antique stuffs are available just under one roof. Our stores are available at airports like Kolkata, Guwahati, Imphal, Bagdogra and you can also find us at city center too we are just one click away to serve your need visit onestopbazaar.com or www.onestopbazaar.com feel the indiana or in media and entertainment the future of digital news and entertainment world With evolving trends and rising popularity of the online market, our unique production will tick all the boxes in your playlist. We bring you binge-worthy videos that will blow your mind away. Something you just can't miss. Or in media and entertainment. Keep binging. ফ্রিলাম বিরতির পর আরও হিসে লেপটক্স নিয়ে আর আমার সঙ্গে রয়েছে দেবুদি এবং তথাগতদা জমি আড্ডা হচ্ছে এবং বিরতির আগে যে বিষয়টি বলছিলাম যে এমন একটি সময় এসেছিলো তাদের জীবনে যখন নানান রকম সমস্যার মানে সম্মুখীন হতে হচ্ছিলো এবং পুরো একটা রাত ভীষণ একটা চিন্তা টেনশন এবং নানান রকম বিষয় ফেস করতে হয়েছিলো সেই বিষয়টা নিয়ে সরাসরি যাবো তোমাদের কাছে এনআরএসের একটা ঘটনা ঘটেছিলো সে সময় তোমরা বিষয়টা নিয়ে অনেক বেশি লড়াই করেছিলে এবং রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলে সেই সময় 
একটা সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল এবং দেবদির কে আরো বেশি সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল সেই সময় সেই বিষয়টা যদি বল মানে সেই রাতটা ঠিক কিভাবে ট্যাকল করেছিল মানে পুলিশ সেখানে ছিল সেখানে তোমাদের উপর একটা অ্যাটাক হলো পুলিশ কিন্তু ওই দিন শুধু ছিল এমনটা না পুলিশ বরাবরই ছিল মানে পুলিশ আগে থেকে মানে জবে থেকে এটা নিয়ে বিক্ষোভ হচ্ছে এবং ওদেরকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে না যারা দুজন 16 টা কুকুরকে পিটিয়ে মেরেছিল ঠান্ডা মাথায় মা কে বেঁধে রেখে মা যাতে দেখে বাচ্চাগুলোকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে মাটাকে বেঁধে রেখে মানে যেটাকে ঠান্ডা মাথার খুনি মানে এবং পসিবিলিটি রয়েছে আর কি নার্সিং এর স্টুডেন্ট মাথা রাখতে হ্যাঁ নার্সিং এর স্টুডেন্ট হ্যাঁ মানে সেটা নিয়ে তখন তোল পার মানে আমরাও তখন নিউজ করছি মানে বলছি আলোচনা করছি মানে রীতিমত প্যানেল বসে একটা কথা হচ্ছে সেই দেখো সেই ঘটনাটা डेफिनेटলি বলছি কিন্তু বলার আগে আমি এটুকুই বলার যে তাদেরকে ফাইনালি সাসপেন্ড করা হয়েছে তারা ক্লাস করতে পারেনি তাদের মধ্যে একজনের সাথে দুর্ঘটনা ঘটেছে ব্যক্তিগত জীবনে डेफिनेटলি আমাদের সেই সময়ের লড়াইটা কঠিন এই কারণে মনে হচ্ছিল কেননা সবাই খুব হেওয়ার সিচুয়েশনে ছিল এবং কোনো রকম ফলাফল দেখা যাচ্ছিল না সেদিনে রাত্রে আমরা যখন স্বাস্থ্য ভবনের সামনে স্বাস্থ্য ভবনে আমরা বিকেলবেলা গিয়েছিলাম মূলত স্বাস্থ্য কারণ আমাদের কলেজ থেকে বলা হয়েছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সেদিনই ডিক্লেয়ার করার কথা ছিল যে ওদেরকে সাসপেন্ড নয় ওদেরকে রাষ্ট্রিকেট করে দেওয়া হবে না হবে না রাষ্ট্রিকেট না বেসিক সাসপেন্ডই করছিল না কারণ ওরা নিশ্চিত ক্লাস করছিল আমাদের দাবি ছিল যে রাষ্ট্রিকেট করা না এরা ভবিষ্যৎ নার্স হতে পারে না बाधा তো সেই সেইটা সেদিনকে ডিক্লারেশনের কথা ছিল যেটা উনি কিছুতেই ডিক্লেয়ার করছিলেন না স্বাস্থ্য মন্ত্রী কিছুতেই তো আমরা বলেছিলাম আমরা ওয়েট করব স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে যতক্ষণ না ডিক্লারেশনটা আমরা পাব শান্তিপূর্ণ অবস্থা এবং খুবই শান্তিপূর্ণ চুপচাপ বসে আমরা ওই জায়গাটা কত কি ধারা 144 ধারা 144 ধারা সেটা ছেড়েই আমরা বসছিলাম আর কি যতটা ছাড়া জারি করা ছিল সেইটা মেইনটেইন করেই আমরা বসেছিলাম এবং সারা রাত ওনারা প্ল্যান করে মানে কখন কিভাবে বেরিয়ে চলে গেছেন আমাদেরকে জানতে না দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে ওনারা অন্য গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে বলবেন না সেদিনকে ডিক্লারেশনটা হবে না তো আমরা বললাম তাহলে যতক্ষণ না ডিক্লারেশন হবে না বা যতদিন না হবে আমরা ততদিনই ওখানে ওয়েট করব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হবে একজন বাড়ি যাবে আরেকজন আসবে এরকম করে করব কখন তোমাদের উপর মানে মেইন যখন পুলিশ ন্যাচারালি ছিল ডিউটিতে আর কি একটা গ্রুপ যখন এরকম সারা রাত থাকে তখন পুলিশ তো তোমার উপর তোমার গায়েও মানে তোমার উপর অ্যাটাক করা হয়েছিল বা তোমার হ্যাঁ গায়েও হাত হ্যাঁ কারণটা ছিল হচ্ছে একটা জিনিস একটা জিনিস ক্রমাগতই ঘটছিল যে পুলিশ কিন্তু খুব ভাবে স্পেশালি ট্রিট করে আমাকে शांतिपूर्णा তারপরে বুঝতে পারলাম যে এটা একটা প্ল্যান মানে যেরকম মোস্ট অফ দা টাইমস অনেক সময় ভালোর জন্য হয় কিন্তু মোস্ট অফ দা টাইমস এনকাউন্টারস আর প্ল্যান আমার এটা বলতে কোনো অসুবিধা নেই তো অনেক সময় জেনুইন হয় এনকাউন্টারস তো ওখানে ওরকম একটা প্ল্যানড জিনিস হলো একটা ছেলের সাথে একজন অফিসারের ঝগড়া শুরু হলো সেই ঝগড়াটা হতে হতে উনি ছেলেটাকে এমন মারলেন ছেলেটা ছিটকে গিয়ে নালায় পড়ল তো কিছু কিছু রুল ওয়াইজ কিছু এজেন্ডা আছে যেটা যেটা হলে পুলিশ গায়ে হাত তুলতে পারে আদারওয়াইজ পারে না তো সেরকম কোনো এজেন্ডা হয়নি ওইটা পড়া মাত্রই বাকি ছেলে মেয়েরা সবাই ন্যাচারালি খেপে গেল তখন আমি দেখলাম যে মেয়েটি ছেলেটিকে তুলতে যাচ্ছে নালা থেকে সেই মেয়েটির জামা মানে সামনে দিক থেকে জামা ধরে একজন মেল পুলিশ টানছে তো এগুলো সব চোখের সামনে সবাই খেপে গেল একটা রাকাস তৈরি হলো সব কিছু হলো মারধর শুরু হয়ে গেল একজন অফিসার আমাকে সাইড থেকে বললেন যে আপনি গিয়ে মেয়েদেরকে থামান না হলে মেয়েদের গায়ে হাত পড়ছে তখন আমি অলরেডি থামাচ্ছি এবং ও তখন সবাইকে থামাচ্ছে আমাকে টাচ করছে না মানে আমাকে ঘিরে বাকিদেরকে টাচ করা হচ্ছে তথাগতকে খুব পরিষ্কার আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছিল যে ও যেহেতু লম্বা কিছু ছিল না ও যেহেতু লম্বা একটু বেশি ওকে না বোঝা যাচ্ছিল যে ওটাই তথ্য কথা ওকে কেউ টাচ করছে না পুলিশরা কেউ টাচ করছে না না আমি একটা হুডি পরে আমি একটা মোটা লেদার জ্যাকেট তার সাথে আমার হুডি ছিল তো আমি পুলিশের ইনস্ট্রাকশনেই মেয়েদেরকে বলতে গিয়েছিলাম যে শোনো তোমরা একটু শান্ত হও তোমরা একটু সাইড হও এটা বলতে গিয়েছিলাম সেই সময় পেছন থেকে এসে আমার কাঁধে মারটা পড়ে কিন্তু এটা এটা 
এটার জন্য কি মার পড়তে পারে একজন জাস্ট ওখানে দাঁড়িয়ে এরকম করে কথা বলছে লোকজনের জন্য তার জন্য কি কেউ গায়ে হাত তুলতে পারে পুরো পারপাসটাই ছিল মারধর করে রাকাস তৈরি করে আমরা ক্রাউডটাকে উঠিয়ে দেবো যেটা ওরা সাকসেসফুলি করতে পেরেছিল তারপর যে ইনজুরিগুলো হয়েছিল তার জন্য ইমিডিয়েটলি আমাদের সবাইকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়েছিল ট্রিটমেন্ট করতে হয়েছিল একজন একজন ফ্র্যাকচার হয়ে বহু দিন পড়েছিল একজন পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে যে এই ঘটনাটা এই পার্টিকুলারলি সাসপেন্ড করা হয়েছিল এতদিন বাদে এই ঘটনাটাকে দেখতে গেলে যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় এটা হয় ভালোই হয়েছিল কেননা এইটা এইটা ঘটার ফলে একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছিল যে আলোড়নটা শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে ছিল এই যে ঘটনাটা ঘটার ফলে এই আলোড়নটা ছড়িয়ে পড়ে ফলে প্রশাসনের দিক থেকেও একটা চাপ তৈরি হয় সেই চাপটা কিন্তু বাধ্য করে যে ওদের এগেনস্টে ডিসিশনটা নিতে এবং কোর্ট কেসেও যখন আমরা কোর্টেও যাই তার আগে কোর্টে আমরা জিতে গিয়েছিলাম এবং ওদেরকে বেল দেওয়া হয়নি প্রথম তিন দিন তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এখন যখন ঘুরে থাকাই তখন মনে হয় যে ওই দিন রাত্রে ওই অত বড় ইভেন্টটা ঘটাটা আমাদের পক্ষেই গিয়েছিল এবার যদি এবার তোমাদের দুজন দুজনের নিয়ে বলি মানে দেব দেবদির ওই বিষয়টা নিয়ে আমি এখন আসবো না কারণ এটা আমরা শুনেছি যে তোমরা তোমার একটা পাস ছিল যে সেই সময় বিয়ের দিন যে ঘটনাটা ঘটেছিল তারপর তথাগত দার তোমার জুটি তৈরি হলো তারপরে একটা সময় এসে আচ্ছা তোমাদের তোমরা একসঙ্গেও কাজ করেছো ফিল্মে কাজ করেছো একসঙ্গে কাজ করা থেকেই আমাদের আলাপ আলাপ হয়েছে তোমাদের কেমিস্ট্রিটা মানে অন স্ক্রিন তোমাদের কেমিস্ট্রিটা তোমার কি মনে হয় পার্সোনালি দুজনেরই অন স্ক্রিন কেমিস্ট্রিটা বেশি ভালো না অফ স্ক্রিন কেমিস্ট্রিটা বেশি ভালো স্ক্রিন অবভিয়াসলি কারণ অন স্ক্রিন কেমিস্ট্রিটা তো ডিপেন্ড করছে আমাদের চরিত্র এবং গল্প কি ডিমান্ড করছে তার ওপর চরিত্র এবং গল্প যদি আমাদেরকে এরকমই একটা কাপল হিসেবে পোর্ট্রে করে পরিচালক যাদের কেমিস্ট্রি খুব ভালো তাহলে আমাদের কেমিস্ট্রি খুব ভালো হবে অন স্ক্রিন যদি একটা ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা কাপল হয় তাহলে কেমিস্ট্রি ভালো হবে না কিন্তু সেইটা পোর্ট্রে করার জন্য কেমিস্ট্রিটা আমাদের অভিনয়ের কেমিস্ট্রিটা ভালো কিন্তু কম্প্যারিজন যদি করো তাহলে অফ স্ক্রিন অবভিয়াসলি ভালো বেশি কারণ আমরা জীবন কাটাচ্ছি একসঙ্গে তো অফ স্ক্রিন কেমিস্ট্রিটা বেশি ভালো অবভিয়াসলি আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফের থেকে অনেক বেশি বন্ধু দুজনের ফলে মানে ব্যক্তিগত কথাবার্তা যেটা বন্ধুর সাথে একটা বন্ধুর সাথে চলতে পারে যে ধরনের ট্যাবু আমাদের সোসাইটি তৈরি করে রেখেছে যে স্ত্রীয়ের সাথে এইটা বজায় কিংবা স্বামীর সাথে এটা বলা যাবে না সেই ধরনের কোনো রকম ট্যাবু আমাদের সম্পর্কের মধ্যে নেই আর কি মানে আমার রাস্তায় দেখে যদি কোনো মেয়েকে দেখে ভাল লাগে আমি সেটা দেবুকে অনায়াসে বলতে পারি এবং দেবুরও যদি কোনো কিছু ভাল লাগে সেইটা দেবু আমায় বলতে পারে আমি বলছি যে এই মানে ব্যক্তিগত যাপনের সময় আমরা তো একটা লম্বা সময় কাটাই সেই লম্বা মানে যারা লম্বা সময় ধরে জীবন কাটিয়েছেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ তারা বুঝতে পারবেন আমি কি বলতে চাইছি ও ক্যামেরার ওপারে যারা রয়েছেন যে তাতে নানা রকম উত্থান পতন আসে জীবনের সেটা কাজের দিক থেকে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিগত স্খলন কাজের স্খলন সবই হয় রাইজ ফল হতে থাকে এবার রাইজ ফলটাকে যদি বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি না দিয়ে যদি একটা অশান্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় যেটা ধরে নেওয়া হাজব্যান্ড ওয়াইফ মানে আচ্ছা ঝগড়া দাম্পত্য কলহ মানে যেটা নিয়ে অলরেডি সবাই মজা করে হ্যাঁ মজা মানে একটা মজার পর্যায়ে চলে গেছে স্ত্রী ও বাবা তো মানে বউয়ের শাসন বা যেটা নিয়ে গান হয় যে জীবিত না বিবাহিত বিবাহ একদম হ্যাঁ এই যে এই কথাটা এই কথাটা কিন্তু ভীষণ মানে মানে তাহলে বিবাহিত হওয়ার কি দরকার জীবিত আর অপোজিট যদি হয় বিবাহ তো দরকার নেই না এটা কিন্তু আমাদের ওই ট্যাবুটা যেহেতু নেই এবং আমরা দুজনেই সেই পয়েন্টটাতে দুজনেই ক্লিয়ার ছিলাম বলে আমাদের দুজনের একসাথে থাকাটা শুরু হয় যেহেতু দুজনেই দুটো ভাঙা সম্পর্ক থেকে এসছি সেইখানে দাঁড়িয়ে আবার নতুন করে শুরু করার জন্য মোটিভেশন ওটাই ছিল যে নিজের মতো মানুষকে পাওয়া মানে যে কোনো সম্পর্কে বন্ধুত্ব ইটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ দেখো এই কথাটা খুব ক্লিশে কথা হ্যাঁ মানে কে না বলে হিন্দি সিনেমা থেকে শুরু করে বাংলা সিনেমাতেও বলে রিয়েল লাইফে সবাই তোমাকে সব কাপলরাই এটা বলবে তাই এখনো হয়তো ওপারে যারা আছেন তারা অনেকেই ভাবছেন ওই কথাটাই বলছে আবার তথাগত দে বলি না কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এটা বাস্তবে অ্যাপ্লিকেবল সেইটা সেই কারণে আমরা আরো জোর দিয়ে এটা বলি যে আমরা এটা সত্যি জীবনে অ্যাপ্লাই করি এটা আমাদের জাপনের মধ্যেই পড়ে সত্যি বন্ধু আমরা মানে আচ্ছা দেবদি তথাগত দার একটা ফ্যান বেস আছে তোমারও একটা ফ্যান বেস আছে এটা খুব অনেস্টলি স্পিকিং তো এরকম কোনো দিন গেছে যে তথাগত দার ভীষণ একজন মানে খুব ফ্যান বা কিছু পাগলের মতো ফ্যান সে তথাগত সঙ্গে অনেক কথা বলতে চাইছে মানে অনলাইন হোক অফলাইন হোক বা তার কোনো চিঠি বা তার কোনো বিষয়ে তোমার কাছে এসে পড়লো তখন তোমার কেমন লাগে দেখলে যে এর অজস্র আছে এরকম কিন্তু আমার কাছে এসে পড়লোটা কখনো হয়নি কারণ এরকম হলে ওই আমাকে দেখায় সেটা যে আমার ফ্যান আমাকে এটা লিখলো বা আমার হ্যাঁ আমার
প্রফেশনের অংশ আর কি মানে সেটাই ফ্যানের সংজ্ঞা তো তো ওকে এরকম ফ্যান ওর আছে যারা মানে একদম হেড ওভার হিলস ওকে নিয়ে আর এবং তাদের মধ্যে হয়তো কর্মসূত্রে কেউ ধরো তাদের মধ্যে কেউ এরকম রয়েছে সে আমাদের পরবর্তীকালে বন্ধু হয়ে গেছে এরকমও দেখা গেছে এরকমও হয়েছে যে ওর ফ্যান হিসেবে আমাদের সাথে তাদের আলাপ সুপার ওয়ার্কের যুগ সূত্রে আলাপ আর কি তো তথার ফ্যান হিসেবে আলাপ হয়েছে এখন সে আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আর কি মানে অলমোস্ট পার্ট অফ দা ফ্যামিলি এরকমও হয়েছে আবার এরকমও ফ্যান আছে যে ধরো তথা যদি সিঙ্গেল হতো তাহলে বিয়েই করে ফেলতো ওকে কিন্তু সেটা আমাকে কখনো হাতে পড়ে না কারণ না ওই দেখায় আমাকে এসে যে এই ফ্যানটা এরকম পাগলামি দেখে তাহলে আমি গাড়ি মানে ওকে টাক করে মাথায় মেরে বলি গাড়িটা সাইড করে দেখে নে কারণ যদি একটা সুন্দরী মেয়ে রাস্তা দিয়ে যায় যে প্রচন্ড অ্যাট্রাকটিভ সেটা যদি তথা মিস করে যায় সেইটা আমি সহ্য করতে পারি না মানে এটা বিশ্বাস করছে না তো কেউ আমি কিনা আমি এটা ঘটনা কারণ বর তো পরে এবারে আমি বলছি এটা হয় মানে টাক করে মারাত্মক কোনো প্রশ্ন নেই তো ওকে তো দেখতেই হবে সুন্দরী মেয়ে হলে ওকে মিস করবে কি করে ওকে তো দেখতে হবে সেটা আমার দায়িত্ব ভটভটিতে একটা দুর্দান্ত বিষয় আছে ভটভটি বলে যে ছবিটা এখন পোস্টে পড়ে রয়েছে তার এই করোনার জন্য আটকে গেল সমস্তটাই কিন্তু ভটভটির ভটভটিতে আমরা এখনো দুই একজন নায়িকাকে দেখেছি ভটভটিতে আরো আরো নায়িকা আছে আর কি হ্যাঁ তো একজন বিদেশি নায়িকার দরকার ছিল আমাদের গল্প তো সেই বিদেশিনীকে আমরা কোথাও পাচ্ছি না প্রচুর মেয়ে দেখা হচ্ছে দেবু সুদর্শন চক্রবর্তী ডান্সার তার শো দেখতে গিয়ে একটি মেয়েকে খুঁজে পায় এবং শো দেখতে এসেছে এবং সে বাস্তবিক বিদেশি এবং সে আমাদের ছবিতে পাঠ করে পরবর্তীকালে ক্রমশ প্রকাশ হবে কিন্তু আমি বলছি যে সে মেয়েটি খুবই সুন্দরী এবং তার নাম ইন্ডিয়া মেয়েটির নাম ইন্ডিয়া মেয়েটির নাম ইন্ডিয়া কারণ ওর ওর মা ইন্ডিয়ান সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যে পরিমাণ ডেটা রেগুলার কনজিউম করি ফেসবুক হোক টিভি হোক যেখান থেকে হোক সেখানে দাঁড়িয়ে না আজকাল এই বিষয়গুলো ক্রমশ আরো আরো বেশি হালকা হয়ে যাচ্ছে মানে ওই গুরুত্বটা আর থাকছে না প্রথম প্রেমে দুঃখ আমি দুঃখ পাইনি ও পাইনি আমি পেয়েছি প্রথম প্রেমে দুঃখ এই মুহূর্তে ঠিক কি চলছে মাথায় মানে ঠিক কি স্ট্রাইক করছে এখন মানে ধরো তুমি বসে আছো তোমার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা কি হবে সেটাই চলছে আমার মাথায় এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে যে আমি কবে ভটভটিকে সিনেমা হলে দেখতে পাবো কারণ এটা কেউ ভাবতে পারে না কিন্তু আমার জীবনে খুব সমস্যা তৈরি করে দেয় আমার একটা জিনিস বুঝতে পেরেছো তো সেটার জন্য দায়ী আমার মা সেটা হচ্ছে আমার একটা কনসেন্স আছে বিবেক আছে একটা যেটা সবারই আছে হ্যাঁ সেটা কিনা আমার মা ছোটোবেলায় আমি একটু এটা খুব ছোটো করে বলতে পারবো না কিন্তু আমার মা ছোটোবেলা থেকে আমাকে বেড টাইম স্টোরি শোনাতেন এবং সব কটা না বিবেক ওরিয়েন্টেড থাকতো লাস্টে একটা বটম লাইন থাকতো যে এরম করলে এরম হয় কার মা করতে করতে না সেটা এমন একটা রাক্ষসের রূপ ধারণ করেছে আমার মাথায় যে আমি অলমোস্ট 
এমন ভাবে আমাকে গ্রাস করে আমার বিবেক অল দা টাইম যে অনেক সময় অতটা দরকার নেই আমি অত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেই পাতা আমার স্বাভাবিক জীবন যাপনে ব্যাঘাত ঘটিয়ে দেয় আর কি সেইটা আমার কাছে খুব বিরক্তিকর হয়ে যায় আমার বিবেকটা অনেক সময় সেইটা আমার মনে হয় ইজ ভেরি উইয়ার্ড মানে আমি আমার লাইফটাকে এনজয় করতে পারি না এক এক সময় আমার বিবেক এমন ভাবে গ্রাস করে আমাকে সেটার হয়তো দরকার নেই তো ইটস ভেরি উইয়ার্ড এরকম কেন আমার ছিল <laughs> পারিবারিক কারণে কত রকম যত রকম ভাবে কেস খাওয়া আমার যারা ছোট মজা করে যে তুই কেস খাওয়া নিজে বাঁচতে কেস খাইয়েছিস কিন্তু নিজে বাঁচতে মজা করি তো মানে আমি একটা কোনো কাজ করছি আমার ক্লোজ চার পাঁচজন বন্ধু তারা এখনো যখন আমার সাথে বসে ওটা নিয়ে আড্ডা হয় যে তাদেরকে আমি কি কি ভাবে কেস খাইয়েছি এটা তো আর কেউ থামেও না আমরা কথা বলি এত কিন্তু এবং আমি বলছি যে ঝগড়াটা ও ভীষণ দারুণ মানে মেয়েরা যেরকম ঝগড়া করে না ওইরকম ভাবে ঝগড়া করতে পারে সুর করে করে ঝগড়া করতে পারে না দেবু ঝগড়া করার একটা সুবিধা আছে যেহেতু আমার মেমোরি খুব একটা থাকে না বুঝতে পারলে আমার এমনি তো মেয়েদের ডিটেল মাথায় বুঝতে পারছো মনে থাকে কিরকম প্রত্যেকটা ব্যাপার আমার এমনি মনে থাকে না ফলে দেবু একটা ফ্রি লাইসেন্স পেয়ে যায় তুই সেদিন কটা বলেছিলি এবার আমি তো এবার আমি তো মনে করতে আমাকে মেনে নিতেই হয় যে হ্যাঁ তাহলে তো বলেই ছিলাম ও যখন বলছে কারণ আমি তো জানি না আমার তো মনে নেই ও ভাবছে আমার এটা ফ্রি লাইসেন্স এটা কি ফ্রাস্ট্রেটিং তুমি ভাবতে পাচ্ছো আমি একটা জিনিস মনে করিয়ে দিয়ে সেটা নিয়ে তর্ক করব ভাবছি তার মনেই নেই তো কাউন্টার তর্ক আসবে কি করে তাহলে হবে না তো সেইটাই মুশকিল যেটাতে <laughs> আর দেবুর যেটা খারাপ গুণ সেটা হচ্ছে যে টাইম ম্যানেজমেন্ট আগে আরো খারাপ ছিল এখন উন্নতি হয়েছে কিন্তু আমি বলছি যে ওই আর একটা একটা ল্যাদ আছে মানে এই তো উঠছে এই তো যাচ্ছি এটা একটা ল্যাদ আছে সেইটা মানে খারাপ খুব খারাপ সেটা কিন্তু সেটা অনেকটা ইম্প্রুভ হয়ে গেছে এখন ওর পাল্লায় পড়ে হ্যাঁ তথাগত যেটা খারাপ সেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি মেমোরি ডিলিট হয়ে যাওয়া 
যেটা ভীষণই খারাপ এবং ডেঞ্জারাস অ্যাট টাইমস আর কি কারণ পরম শত্রু হয়তো কেউ একটা ওকে একদিন খুন করতে এসেছিল खराब दोष एक सब भलो गुण बोलते राग कारोरपर थे बाट दें जिन के बी और सब थे कि भलो एकदम डिटो जो कारण बंधु कम्पैटेबल एज अ कपल से लिबरल ठीक तीन लिबरल मैंने कमन गुण और লাস্ট এটা প্রশ্ন করব যদি প্রথমে তথা কথাটাকে করি যদি কাউকে তোমার বলা হয় একটা গান্ধী যে কাউকে খুন করতে পারো তুমি তোমাকে অ্যারেস্ট করা হবে না তোমাকে কোনো দোষ দেওয়া হবে না কিন্তু তুমি ফ্রি হ্যান্ডলি কাউকে খুন করতে পারবে কার কথা মাথায় আসছে মানে খুন করার অপশনটা নিতেই হবে হ্যাঁ নিতেই হবে করতেই হবে খুন হ্যাঁ খুন করতে হবে এবং যাকে তুমি মানে কার কথা মাথায় আসতে পারে যে তো আমার কাছে খুন করার লাইসেন্স রয়েছে আমি খুন করতে পারি একে पृथ्वी सब असभ्य रेस पृथ्वी के ध्वसर दिखे क्रमश ती जा তো আমি তো সে হিউম্যান রেসের পার্ট আমি যতই তার সমালোচনা করি আসলে দেখো মন্ত্রী তো আমরা মন্ত্রীদের গালি গালাজ করি আমরা আমাদের কেন সুপারস্টার অমুক ভাবে কথা বলে সে তার কোনো জীব জড়ায় সেটা নিয়ে কথা বলি কিন্তু সে কে সে তো আমারই বাড়ির লোক সে তো তোমারই বাড়ির লোক যে মন্ত্রীকে গালাগাল দিচ্ছি যে সুপারস্টারকে গালাগাল দিচ্ছি যে পলিসিকে গালাগাল দিচ্ছি সেগুলো কাদের তৈরি করা আমার তৈরি করা তোমার তৈরি করা আমাদের মতো লোকেদের তৈরি করা যারা জঙ্গল পোড়াচ্ছে যারা প্রাণী মারছে তারা কারা তারা তো আমরাই আমাদেরই অংশ আমরা খুব ব্যতিক্রম তাই অন্যভাবে ভেবে ব্যাপারটাকে আটকাবার চেষ্টা করছি তাই নিজেকে আমার একটা দরকার হিউম্যান রেসটাকে আটকানোর জন্য না কিন্তু র‍্যাপিড ফায়ারে এরকম হয় না প্রশ্নটা এরকম ছিল না যে তুমি কি তুমি কি সুইসাইড করতে চাও এরকম প্রশ্ন করেনি আর এমনিও ব্র্যাকেটে লেখা আছে ও পড়তে ভুলে গেছে যে কাকে খুন করতে চাও নিজেকে বাদ দিয়ে सलमान खान हत्या कर मीडिया